Esse país caminha para o ralo a passos largos. Temos que convocar a nação para ir às ruas e implorar, talvez, pela intervenção militar no Brasil. Que as forças armadas tomem conta desse país. Temos que resetar o Brasil e recomeçar a partir de 1964 novamente. A corte acovardada abriu caminho para o caos. Medo de ter seus esquemas revelados por Lula fazem esses ministros conspirarem a seu favor. Vocês do STF são a prova escarrada de que essa corte é uma vergonha, uma palhaçada, um câncer para o Brasil. O Supremo Tribunal Federal está envergonhando o país. Essa liminar, vagabunda, esdrúxula, vergonhosa, é um afronto, é um desserviço, conseguida sem um rascunho e em cima de uma armação. Se ninguém fala, eu vou falar. Uma jogada barata, desonesta, uma jogada corrupta, uma facada no coração dos brasileiros. Por essa defesa sórdida, imunda, reacionária de Luiz Inácio Lula da Silva, o maior ladrão do país. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que são carreiristas colocados lá por seus patrocinadores corruptos, decidiram pro habeas corpus desse verbo chamado Lula. Vergonha nacional. Com essa decisão, vocês são responsáveis, coautores de tudo de ruim que acontece no país que acontece na saúde, na educação, na segurança. Vocês pensam em vocês. Não tem um patriota aí dentro. Bolivarianos, vocês condenaram a nação. Isso é um circo, não é um tribunal. Aqui no Brasil, o crime compensa. Seus funcionários do STF são leais a esse bandido, filho de uma p***. Parabéns ao povo brasileiro. Merecemos sim isso que assistimos ontem. E você, Carmen Lúcia? Disse representar as mulheres. A senhora não representa as mulheres brasileiras, porque a mulher brasileira não é covarde. A senhora só mostrou ao mundo que ser corrupto, ladrão nesse país, vale e vale muito a pena quando se tem o rabo preso. Porque dignidade, sinceramente, este STF não tem. E nunca terá enquanto deverem favores ao maior ladrão da nação. O Brasil chora, o Brasil sangra em suas mãos. A senhora, dona Carmen Lúcia, a senhora tinha tudo para fazer diferente e não fez. A senhora perdeu o respeito do povo brasileiro. Talvez só a guerra salve o nosso país. Com o povo brasileiro nas ruas, não tem quem segure. Mas o povo brasileiro é pacato, o povo brasileiro é de boa e jamais vai fazer algo que pudesse acabar com esse STF. É um povo de bem e vocês sabem disso. Aí vocês cospem, sapateiam, somos a maioria. Mesmo assim, ficam todos calados. Agora é lutar ou lutar. Se preciso, dou a minha vida lutando pelo Brasil. Para os meus filhos, para os meus netos, para os seus filhos. Sinal de que talvez a única saída para a luta democrática seja a volta da mobilização. Talvez mesmo a radicalização que atendem aos fatos. Os inimigos da liberdade nunca abriram mão do racionalismo, da sujeira e do estelionato. Agora nós estamos diante de um impasse histórico. O STF, que deveria garantir a segurança judiciária, foi o pivô do que podemos chamar do pior momento dessa agonia institucional. Continuem omissos que em breve seremos uma Venezuela. O povo precisava ir na frente da casa desses ministros, fazer pressão, mostrar que nós não vamos aceitar essa patifaria, pilantragem que fizeram ontem. Eles estão muito seguros de si. Vocês não estão nem aí para a opinião pública. Lula está sendo salvo pelo escudo que comprou com dinheiro roubado do povo brasileiro. E é essa democracia brasileira? Elegem incapacitados que mergulham num país de lambança, de lambança imunda. Me digam, o que vocês acham? Lula está acima da lei ou o STF se colocou abaixo de Lula? Renan, Juca, Wesley, Joesley, Dirceu, Eike, Aécio, todos soltos. Essa é a lei Lula. Alexandre de Moraes foi vergonhoso. E para terminar, eu achava que eu era o ator pornô, mas a verdadeira pornografia está aí dentro com vocês do STF. Sem camisinha, mas de toga. Decretaram o caos jurídico. Não há mais nenhuma garantia legal. As leis não valem coisa alguma. Está decretado um estado de exceção. Sabe, talvez Lula estivesse correto ao chamar o STF de corte acovardada. 
Esses ministros não tiveram sequer coragem de votar o habeas corpus de Lula. Preferiram se esconder atrás de gambiarras jurídicas. O país que dá ao filho tudo o que ele pede, a criança crescerá pensando que terá direito a tudo que desejar. O país que ri quando o filho fala palavrão, a criança crescerá pensando que desrespeito é normal e é engraçado. O país que não repreende por mau comportamento o filho, a criança crescerá pensando que não existem regras na sociedade. No Brasil, onde a mulher do ano é trans, onde uma vereadora da noite para o dia vira Madre Teresa de Calcutá. Onde o corrupto não fica preso, fica na mansão, sambando e jantando na churrascaria. Ou lançando o canal no YouTube para dar consultoria. No Brasil, onde o senador ameaça o povo, a senadora amante rouba, corrompe e quer reeleição. No Brasil, onde o crime compensa, onde a impunidade é legal. No Brasil, onde decidem que seu filho pode ser filha. No Brasil, onde pedem o fim da polícia militar. No Brasil, onde os maiores cafetões e prostitutas estão no Congresso. No Brasil, onde ator que mata atriz vira pastor. No Brasil, onde pai e a madrasta jogam a filha pela janela e a madrasta é solta no dia da criança. No Brasil, onde a filha esmaga a cabeça do pai e sai para comemorar o dia dos pais. No Brasil, onde o goleiro pica a amante e sai no dia internacional da mulher. No Brasil, onde o maior ladrão e vagabundo, depois de roubar, diz que tudo é do amigo e ainda quer ser presidente. O que esperar de um STF? Não se deixe enganar pelos cabelos brancos. Os canalhas também envelhecem.